নেপচুন সূর্য থেকে সবথেকে দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রহ যা ব্যাস অনুযায়ী সৌরমণ্ডলের চতুর্থ সবথেকে বড় গ্রহ পৌরাণিক রোমান কাহিনী অনুসারে নেপচুনকে রোমের সমুদ্রের দেবতা বলা হয় এবং গ্রিক অনুযায়ী একে পোজাইডেন বলা হয় নেপচুন সম্বন্ধে এই রকমই কিছু মজাদার কথাগুলি আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি তবে শুরু করার আগে বলব আমাদের এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পরবর্তী ভিডিওগুলির আপডেট পেতে পাশের বেল বটনটিকেও প্রেস করে নেবেন জার্মান অ্যাস্ট্রোনমার জোহান গডফ্রেড গ্যালে এবং ফরাসি গণিতজ্ঞ উরবেন লে ভেরিয়ার আঠারোশো সালে নেপচুনের খোঁজ পান সৌরমণ্ডলে নেপচুনই একমাত্র গ্রহ যাকে গাণিতিক পূর্বাভাসের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে এর এক প্রধান কারণ হল নেপচুনের এত বেশি দূরত্ব তাই একে খালি চোখে প্রথম দিকে দেখা সম্ভব হয়নি নেপচুনের ঠিক পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় আগে খোঁজ পাওয়া ইউরেনাসের কক্ষপথের গতিবিধির হঠাৎ এক অনিয়মিতা দেখা দেয় এই অনিয়মিতা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে নেপচুন নামের এক গ্রহের অবস্থানকে স্থির করা সম্ভব হয়েছে পৃথিবী থেকে প্রায় চার দশমিক পাঁচ বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গ্রহটির ভর পৃথিবীর ভরের তুলনায় সতেরো গুণ বেশি যেখানে নেপচুনের ভর ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ফোর থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি সিক্স কিলোগ্রাম সেই তুলনায় পৃথিবীর ভর ফাইভ পয়েন্ট নাইন সেভেন টু থ্রি সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি আর যদি আয়তনের দিক দিয়ে দেখি তাহলে নেপচুনের আয়তন সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন কিলোমিটার কিউব এবং সেই ক্ষেত্রে পৃথিবীর আয়তন ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট থ্রি টু ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ কিলোমিটার কিউব অর্থাৎ আয়তনের দিক দিয়েও নেপচুন পৃথিবীর তুলনায় প্রায় আটান্ন গুণ বড় তবে আপনারা কি জানেন সূর্যের চারিদিকে নেপচুনের প্রদক্ষিণ করতে একশো চৌষট্টি দশমিক সাত নয় বছর সময় লাগে আর অদ্ভুতভাবে গ্রহটির সন্ধান পাওয়ার সময় থেকে এগারো জুলাই দু হাজার এই সময়সীমা পর্যন্ত নেপচুন মাত্র একবারই সূর্যের প্রদক্ষিণ করতে পেরেছে পৃথিবীর তুলনায় সূর্য থেকে এত দূরে অবস্থিত বলে সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে নেপচুনের অনেক বেশি সময় লাগে কিন্তু নেপচুনের নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘুরতে কারোর মতো ষোলো ঘন্টা আবার কারোর মতো আঠেরো ঘন্টার মতো সময় লাগে অর্থাৎ বলা যেতে পারে পৃথিবীর তুলনায় নেপচুনের একদিনের সময়কাল পৃথিবীর সময়কাল থেকে কিছুটা কম সূর্য থেকে নেপচুন পর্যন্ত আলো পৌঁছাতে চার ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের মতো সময় লাগে নেপচুনের গঠনের ব্যাপারে যদি কথা বলি তাহলে দেখা যাবে যে অন্যান্য গ্রহের মতো এটিও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত যেখানে একেবারে কোর ভাগে আয়রন নিকেল এবং সিলিকেটসের মতো পদার্থগুলি রয়েছে যার ফলে এই ভাগের ভর পৃথিবীর কোর ভাগের তুলনায় এক দশমিক দুই গুণ বেশি এবং এই অংশের তাপমাত্রা আনুমানিক পাঁচ হাজার একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস মনে করা হচ্ছে এর ঠিক পরের ভাগকে মেন্টেল বলা হয় যেখানে জল অ্যামোনিয়া এবং মিথেনের বরফ দেখা যায় মেন্টেলের পরের ভাগটিতে বায়ুমণ্ডল অবস্থিত এই বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন হিলিয়াম এবং মিথেনের মতো গ্যাসগুলির প্রমাণ পাওয়া গেছে নেপচুনের লাল আলোকে মিথেন গ্যাসটি শোষণ করে নেয় বলে আমরা গ্রহটিকে নীল রঙে দেখি নেপচুনের জলবায়ু খুবই অস্থির প্রকৃতির যেখানে বায়ুমণ্ডলের উপরের ভাগটিতে সবসময় তীব্র গতিতে চলা ঝড় দেখা যায় এক অনুমান অনুযায়ী এই ঝড়গুলির গতিবেগ প্রায় ছশো মিটার পার সেকেন্ড হয় এবং এই ঝড়গুলি পরিবর্তনশীল আমরা নেপচুন সম্বন্ধে যত ধারণা পাই এর বেশিরভাগটাই উনিশশো সাতাত্তর সালে ছাড়া ভয়েজার টু নামক স্পেসক্রাফ্ট থেকে এই স্পেসক্রাফ্টটি পৃথিবী থেকে ছাড়ার বারো বছর পর উনিশশো সালে নেপচুনের তুলনামূলক কাছাকাছি জায়গা দিয়ে যায় এবং এখনও পর্যন্ত এই একমাত্র মানব নির্মিত কোনো স্পেসক্রাফ্ট যেটি সবার আগে নেপচুনের পাশ দিয়ে গিয়েছে ভয়েজার টু উনিশশো সালে নেপচুনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নেপচুনে এক বিশাল অ্যান্টিসাইক্রনিক স্টর্ম সিস্টেম দেখতে পায় যা প্রায় তেরো হাজার ইন্টু কিলোমিটার স্থান জুড়ে ছিল তখন এই ঝড়টিকে নাম দেওয়া হয় গ্রেট ডার্ক স্পট ঠিক এই রকমই জুপিটারেও একটি ঝড় দেখা যায় যাকে গ্রেট রেড স্পট বলা হয় কিন্তু ঠিক পাঁচ বছর পর উনিশশো সালে হাবল স্পেস টেলিস্কোপের দ্বারা নেপচুনে এই রকম কোনো ঝড় দেখা যায়নি তার পরিবর্তে গ্রহের উত্তর মেরুতে আরেকটি নতুন ধরনের ঝড়ের প্রমাণ পাওয়া যায় যা দেখতে অনেকটা গ্রেট ডার্ক স্পটেরই মতো আমরা নেপচুনের যে নীলভাগটা দেখে থাকি তা আসলে কিন্তু নেপচুনের পৃষ্ঠভাগ না সেটি নেপচুনের উপরের ভাগে ছড়িয়ে থাকা মেঘ প্রকৃতপক্ষে নেপচুনের কোনো সঠিক পৃষ্ঠতল নেই আসলে গ্রহটির বেশিরভাগটাই বিভিন্ন গ্যাসের স্থানান্তরণে তৈরি কর্দমাক্ত জল এবং বরফের স্তর দিয়ে তৈরি এক ধারণা অনুযায়ী এই গ্রহের তাপমাত্রা 
মাইনাস দুশো এক ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে মাইনাস দুশো আঠারো ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে এই সব কিছু কারণের জন্য ইউরেনাসের মতো নেপচুনকেও আইস জায়েন্ট বলা হয়ে থাকে কিছু সময়ের জন্য সৌরমণ্ডলের সব থেকে ঠান্ডা গ্রহের মধ্যে একটি হিসাবে মনে হলেও নেপচুনের একটি উপগ্রহ ট্রাইটানের তাপমাত্রা কিন্তু আরও কম যা প্রায় মাইনাস দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এখনও পর্যন্ত নেপচুনের মোট চোদ্দটি উপগ্রহের খোঁজ পাওয়া গেছে যার মধ্যে ট্রাইটান সব থেকে বড় এবং আকারে অন্যান্য উপগ্রহের তুলনায় এটি গোলাকৃতি নেপচুনের চারিদিকে হালকা রিং বা আংটির মতো জিনিস দেখা যায় এগুলি সিলিকেট আবরিত বরফকণা এবং কার্বন ভিত্তিক পদার্থ দিয়ে তৈরি এই রিংগুলির মধ্যে প্রধান তিনটি হল অ্যাডামস রিং লে ভেরিয়ার রিং এবং একেবারে হালকা দেখতে গ্যালে রিং এই রকম বেশ কিছু তথ্যের সহযোগে গ্রহটি হয়ে উঠেছে আরও বেশি আশ্চর্যজনক ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা যত বেশি নতুন নতুন খোঁজ পেতে থাকব এই গ্রহটির বিষয়ে আমরা তত বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারব এই রকমই ভবিষ্যতের এক আশায় আজকের কথাগুলি এখানেই শেষ করলাম আশা করব আজকের কথাগুলি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং শেয়ার বটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না আর আপনাদের কাছে কোনো সাজেশান্স থাকলে নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে আমাকে জানাতে পারেন আবার দেখা হবে পরবর্তী আরেকটি টপিকে ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ